ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് എൻ്റെ പേര് അലീന അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലത്തെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലുള്ള ഏതാ ഏതാനും കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടിട്ട് നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങണം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ദ സെക്കൻഡ് ടേം ഓഫ് ആൻ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ത്രീ റൈറ്റ് ദ സീക്വൻസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ട്വൽത്ത് ടേം ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ടേം ഓഫ് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് നമ്മുടെ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ത്രീ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ സീക്വൻസ് ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അതിനൊരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ത്രീ ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന കാര്യം സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടേം ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ടേം എയ്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സീക്വൻസ് ഏതാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടേം എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്തായിരിക്കും ഈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയ ത്രീ എയ്റ്റിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കത്തില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഏതാണ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ അതായത് ഫൈവ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് ഏതായിരിക്കും ഈ എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞുള്ള നമ്മളുടെ തേർഡ് ടേം ഏതായിരിക്കും ഈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയുള്ള ത്രീ കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എയ്റ്റിനോട് ത്രീ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലെവൻ കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ടേം എന്തായിരിക്കും ഇതിനോട് വീണ്ടും നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ലെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഈ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ലെവൻ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സീക്വൻസ് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ടേം എയ്റ്റും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ത്രീയും ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ സീക്വൻസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് തന്നിരുന്നത് സെക്കൻഡ് ടേം ആയിട്ടുള്ള എയ്റ്റും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള ത്രീയും ആയിരുന്നു നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സീക്വൻസ് ആയിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചത് സെക്കൻഡ് ടേം നമ്മളിവിടെ എഴുതി ക്വസ്റ്റിന് തന്നേക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ടേം നമ്മൾ എഴുതി ഫസ്റ്റ് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നിന്ന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള ത്രീ കുറച്ചു ഇനി അടുത്ത ടൈം തേർഡ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ നിന്ന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള ത്രീ കൂട്ടി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മളോട് രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ട്വൽത്ത് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ട്വൽത്ത് ടൈം വാട്ട് ഈസ് ദ ട്വൽത്ത് ടൈം ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു എന്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ എന്ത് ടേം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് F പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ആണ് ഇത് നമ്മൾ ചില ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഈ എഫിന് പകരം എ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എഫ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്നാണ് കേട്ടോ മീനിങ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ എ പാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഫൈവ് എയ്റ്റ് ലെവൻ ഫോർട്ടീൻ ഇതായിരുന്നു നമ്മളുടെ സീക്വൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സീക്വൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ ട്വൽത്ത് ടേം ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽത്ത് ആയിട്ടുള്ള ടേം ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ട്വൽത്ത് ടേം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം അതായത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഈ ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ എൻ എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണെന്ന് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ തന്നേക്കുന്നത് നമുക്ക് എത്രാമത്തെ ടേമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ടേമാണ് കണ
അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീക്വൻസ് അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന കേട്ടോ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഈവൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സീക്വൻസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു സപ്പോസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് സെക്കൻഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോർത്ത് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഫോർത്ത് ടൈം എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ നിന്ന് ഫോർത്ത് ടൈം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫോർത്ത് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ നിന്ന് എത്ര കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ടു ആണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ടു ആണ് അങ്ങനെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള സീക്വൻസിനെ ആണല്ലോ നമ്മൾ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഫോർത്ത് ഫോർത്ത് നമ്പറിലേക്ക് ഫോർത്ത് ടേമിലേക്ക് വരാനായിട്ട് നമ്മൾ എത്ര എത്ര കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഫോറിൽ നിന്ന് സിക്സിലേക്ക് സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ നിന്ന് തേർഡ് ടൈമിലേക്ക് വരാൻ നമുക്ക് ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് വേണം അതുപോലെ തേർഡ് ടൈമിൽ നിന്ന് ഫോർത്ത് ടൈമിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത കോമൺ ഡിഫറൻസ് വേണം അങ്ങനെ രണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ നിന്ന് ഫോർത്ത് ടൈമിലേക്ക് വരാൻ നമുക്ക് രണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് വേണം അപ്പോൾ എക്സ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടു പ്ലസ് രണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കത്തില്ലേ മനസ്സിലായോ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഫോർത്ത് ടൈമിലേക്ക് വരാനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ രണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ഫോർത്ത് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ടൈമിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും അതപ്പം നമുക്ക് ഈ എയ്റ്റ് എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടുമോ നോക്കാവേ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ ആണ് രണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അതായത് ടു ഇൻറ്റു കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ടു ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ അത് തന്നെ അല്ല അല്ലായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഫോർത്ത് ടൈം അപ്പം ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് നമുക്ക് കണ്ടു നമുക്ക് എട്ടാമത്തെ ടേമും അഞ്ചാമത്തെ ടേമും തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അഞ്ചാമത്തെ ടേമാണോ എട്ടാമത്തെ ടേമാണോ ആദ്യം വരുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ടേമായിരിക്കും ആദ്യം വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എട്ടാമത്തെ ടേമിനെ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം എയ്റ്റ് എക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഫൈവിൻ്റെ ടേംസിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും എട്ടാമത്തെ ടേം അല്ലേ മനസ്സിലായോ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സെട്രാ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ എക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടുമ്പോൾ കൂട്ടുന്നതാണ് എക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടാം അതായത് എക്സ് എയ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഫൈവ് എത്രയാണ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഡി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഡി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ത്രീ ഡി തന്നെ നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഇനി നമുക്ക് ത്രീ ഡി ഈ ഒരു പോർഷനാണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് വേരിയബിൾസ് വരാത്ത പോർഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ഈ സിക്സ്റ്റി ടു അവിടെ നിർത്തി ഈ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് ഈ തേർട്ടി എയ്റ്റ് വരുമ്പോൾ എന്താകും ഇവിടെ അത് പ്ലസ് ആണ് അത് ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആവും മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഡി ഓക്കെ ഇനി സിക്സ്റ്റി ടുവിൽ നിന്ന് തേർട്ടി എയ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യണം സിക്സ്റ്റി ടുവിൽ നിന്ന് തേർട്ടി എയ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഡി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി എന്താണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ത്രീ ഡിക്കകത്തെ ഡി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു ഒരു ത്രീ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇവിടെ ത്രീ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ത്രീ ഇൻറ്റ
ആ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ഏത് രണ്ട് ടേംസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്താലും ആ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഈ ഈ ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ടേംസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എയ്റ്റ് എയ്റ്റിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആകുമോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഹൺഡ്രഡ് എപ്പോഴെങ്കിലും എയ്റ്റിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആകുമോ അത് പോസിബിൾ അല്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ ഈ ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ഏത് രണ്ട് ടേംസ് എടുത്താലും അതിന് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആവത്തില്ല മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ഏത് രണ്ട് ടേംസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്താലും അത് ഹൺഡ്രഡ് ആവത്തില്ല കാരണം ഏതൊരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെയും രണ്ട് ടേംസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമുക്കപ്പോൾ അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കൺസിഡർ ആൻ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് വിത്ത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻത്ത് ടേം ഫിഫ്റ്റി ടു ഫൈൻഡ് ദ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ടേം ഓഫ് ദി അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് കൺസിഡർ ആൻ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് വിത്ത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻത്ത് ടേം ഫിഫ്റ്റി ടു ഫൈൻഡ് ദ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ടേം ഓഫ് ദി അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് സിക്സ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് സെവൻത്ത് ടൈം സെവൻത്ത് ടൈമിനെ എക്സ് സെവൻ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എക്സ് സെവൻ അതായത് സെവൻത്ത് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് ഏഴാമത്തെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് നമ്മളോട് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ടൈം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിനിൽ ചെയ്ത അതേ കാര്യമാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ് സെവൻ്റെ കൂടത്തിൽ എത്ര കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ എക്സ് സെവൻ്റെ കൂടത്തിൽ എക്സ് സെവൻ സെവൻത്ത് ടേമിൻ്റെ കൂടത്തിൽ എത്ര കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ടേം കിട്ടുന്നത് എസ് എയ്റ്റ് ഡി എക്സ് സെവൻ്റെ കൂടത്തിൽ ഏഴാമത്തെ ടേമിൻ്റെ കൂടത്തിൽ എട്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പതിനഞ്ചാമത്തെ ടേം കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ടൈം കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സ് സെവൻ എത്രയാണെന്നാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടു ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരി തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ടു പ്ലസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് സെവൻത്ത് ടൈം ഫിഫ്റ്റി ടു ആയിട്ടുള്ള കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആറ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അത് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടും കൂടെ ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു ഗെറ്റ് എ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു ടേംസ് ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു ഗെറ്റ് എ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു ടേംസ് ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് മുമ്പേ ചോദിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ എക്സ് സെവൻത്ത് ടേം ഫിഫ്റ്റി ടുവും ഫിഫ്റ്റീത്ത് ടേം ഹൺഡ്രഡും ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ടേംസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആകുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് മുമ്പേ പറഞ്ഞ സെയിം റീസൺ വെച്ചിട്ട് ഏതൊരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ ഏത് രണ്ട് ടേംസിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കോമ
നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ടൈംസ് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കും എന്നിട്ട് ആ ഒരു റിലേഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ നമുക്കറിയാം എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സ് സെവൻ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ് സെവനോട് എത്ര കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സെവൻ അതായത് ഏഴാമത്തെ ടേമിൽ നിന്ന് എത്ര കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പതിനഞ്ചാമത്തെ ടേം കിട്ടുന്നത് അത് എട്ടാണല്ലേ എട്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പതിനഞ്ചാമത്തെ ടേം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്താണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എത്രയാണ് അത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണ് എക്സ് സെവൻ എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് തേർട്ടി ഫോർ ആണ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഡി നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഡി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഡി ഉള്ള ഈ എയ്റ്റ് ഡി നമ്മൾ ഇവിടെ നിർത്തും എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരും അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താകും ഇവിടെ പ്ലസ് തേർട്ടി ഫോർ ആണ് അത് ഈക്വൽ ടു വേണ്ടി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ആകും അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഡി എന്ന് കിട്ടും അതായത് തേർട്ടി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഡി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി ടു ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഡി എന്ന് കിട്ടും അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡി എന്താണ് എന്താണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ഡി നമ്മളിവിടെ എഴുതി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ എയ്റ്റ് എന്ന് എയ്റ്റ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഈ എയ്റ്റ് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആകും അതായത് തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്നാകും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സെവൻത്ത് തേം തേർട്ടി ഫോറും ഫിഫ്റ്റിയത്ത് ടേം സിക്സ്റ്റി സിക്സും ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആയിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു മനസ്സിലായല്ലോ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ടേംസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ടേംസ് തമ്മിൽ ഉള്ള റിലേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും കോമൺ ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡി അതായത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫോർ സെവൻത്ത് ടൈം തേർട്ടി ഫോറും ഫിഫ്റ്റിയത്ത് ടൈം സിക്സ്റ്റി സിക്സും ആയിട്ടുള്ള ഈ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ ഫൈൻ ദ ട്വൻറ്റിയത്ത് ടൈം ഇരുപതാമത്തെ ടേം ഈ ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ ടേം എത്രയായിരിക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ബി പാർട്ടി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് എക്സ് ട്വൻറ്റി ആണ് അതായത് ട്വൻറ്റിയത്ത് ടേം ഈ ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ ട്വൻറ്റിയത്ത് ടേം ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് ട്വൻറ്റി എക്സ് ട്വൻറ്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് എക്സ് ട്വൻറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നേക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റിയന്ത് ടേമും തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻത്ത് ടേമും തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ് സെവൻ യൂസ് ചെയ്ത് സെവൻത്ത് ടേം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ് ട്വൻറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ യൂസ് ചെയ്ത് ട്വൻറ്റിയത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് എളുപ്പം ഏതാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ടേമിൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും അല്ലേ ട്വൻറ്റിയത്ത് ടേം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത് എക്സ് ട്വൻറ്റിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ കൂടത്തിൽ അതായത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ടേമിൻ്റെ കൂടത്തിൽ എത്ര കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇരുപതാമത്തെ ടേം കിട്ടുന്നത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ടേമിൻ്റെ കൂടത്തിൽ എത്ര കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇരുപതാമത്തെ ടേം കിട്ടുന്നത് അത് ഫൈവ് ഡി ആയിരിക്കും അഞ്ച് കോമൺ ഡിഫറൻസ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ടേമിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇരുപതാമത്തെ ടീം ടേം കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്താണെന്ന് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആയിരിക്കും പ്ലസ് ഫൈവ് ഡി എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എ പാർട്ടിൽ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി നമ്മൾ
പതിമൂന്നാമത്തെ ടേമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് തേർട്ടീൻ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഹിന്റ് എന്താണ് ഫൈവ് ടൈംസ് ദി ഫിഫ്ത്ത് ടേം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ടൈംസ് ഓഫ് ദി എയ്റ്റ് ടേം ഫിഫ്ത്ത് ടേമിൻ്റെ ഫൈവ് ടൈംസ് എയ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ എയ്റ്റ് ടൈംസിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഹിൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് വേണം നമുക്ക് എക്സ് തേർട്ടീൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹിൻഡ് ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ടൈംസ് ദി ഫിഫ്ത്ത് ടൈം അതെങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ഫിഫ്ത്ത് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഫൈവ് ആണ് ഈ എക്സ് ഫൈവിൻ്റെ ഫൈവ് ടൈംസ് അതെന്താണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആണല്ലേ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി എയ്റ്റ് ടൈംസ് ഓഫ് ദി എയ്റ്റ് ടൈം എയ്റ്റ് ടൈം ഏതാണ് X8 എയ്റ്റ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ എയ്ത്ത് ടേമിൻ്റെ എയ്റ്റ് ടൈംസ് അതായത് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ കിട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് എയ്റ്റ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഫൈവും ഇവിടെ ഒരു എക്സ് എയ്റ്റും ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എക്സ് എയ്റ്റിനെ ഒന്ന് എക്സ് ഫൈവിൻ്റെ ടേംസിൽ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം അതെങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത് എ എക്സ് എയ്റ്റിനെ എക്സ് ഫൈവിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതി അതെന്തിനാണ് എഴുതിയെന്നറിയോ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരേ ടേംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ എക്സ് എയ്റ്റിനെ എക്സ് ഫൈവിൻ്റെ ടേംസിൽ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി എന്ന് എഴുതി ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡി എന്ന് കിട്ടും എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഡി ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഡി അതായത് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടി നമുക്ക് ഇനി നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഫൈവ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയും എക്സ് ഫൈവിൻ്റെ ഒരു ടേം ഉണ്ട് ഇവിടെയും എക്സ് ഫൈവിൻ്റെ ഒരു ടേം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേമിനെയും കൂടെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചാക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്കാകുമ്പോൾ എന്താകും അത് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഫൈവ് ആകും അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എക്സ് ഫൈവ് ആണ് ഇത് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഫൈവ് ഫൈവ് എക്സ് ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈവ് എക്സ് ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ഫൈവ് ആണല്ലേ കാരണം എന്താ ഇതൊരു ചെറിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് വലിയ സംഖ്യ കുറച്ചേക്കുക ഇത് തിരിച്ച് എയ്റ്റ് എക്സ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് ഫൈവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രീ എക്സ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടിയേനെ പക്ഷേ ഇവിടെ ഫൈവ് എക്സ് ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ അത് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡി ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡി ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ് ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈ മൈനസ് ത്രീനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താകും ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ഫൈവ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഇൻറ്റു ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ആകും കേട്ടോ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് കൂടി ഉണ്ട് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ത്രീ ഡി എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് അത് എയ്റ്റ് ഡി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ടേമും കൂടെ കിട്ടി അതായത് എക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഡി ആണ് കിട്ടി എക്സ് ഫൈവ് എന
zero arikyo. Apo five times the fifth term is equal to the eight times of the eighth term. Ennu parayenna. Or condition satisfy cheyna. Or arithmetic sequence inde. Padi muna matter term. Alengil x thirteen ennu parayenna da zero arikyo. All of them, manasla yen vichari keno. Apan namma inna arithmetic sequence inde. आह उरी चैप्टर ले अंच प्रॉब्लम्स आने डिस्कस ये इधर ये अंच प्रॉब्लम्स हम निंगल के एसएसएलसी क्वेश्चन पेपर इन्दर नियंगल ऐड थे ट्रोला दाना तो निंगल के क्वेश्चन पेपर ही वांडे रीके ना प्रॉब्लम्स आने नम्बर सॉल्व ही चाहिए रीके ना द अपो निंगल के इन्दिंग लोग समस्यों निंगल निंगल वारा Take care.